We staan in de sluis, in de nieuwe kolk. Hiernaast hierboven is het bestaande sluis, hè, dat monumentale mooie oude ramen, zeggen we wel eens. En dit is de, de, nieuwe, de nieuwe sluis, een metertje of 15 diep. En uh, je moet je voorstellen dat dit is waar we op staan, is het niveau van de bodem van de IJssel. Dus op een gegeven moment als hier water in komt, komen hier boten overheen. En als het water met de 20 en afbonden wordt, dan gaat het water hier een meter of 7, 8 omhoog. Hebben we hebben drie typen deuren. We hebben de hefdeuren die aan die kant zitten bij de bestaande sluis. En hebben we aan deze kant de puntdeuren. Kijk, je ziet ze daar in de niche zitten over en weer. En zo meteen gaan we daar aan die kant, de, aan de Twente Kanaalzijde, de segment door plaatsen. Eigenlijk de hoofdingang van het Twente Kanaal. Je komt hier vanaf de IJsselaf door Sluis in het Twente Kanaal op. En dan kom je bij Marklo, Goor, Almelo, Delden, Hengelo. Je hebt hier te maken met hoogteverschillen. Met de IJssel zitten we op dit moment op 3,85 NAP. Je komt vanaf de IJsselaf het Twente Kanaal op. We proberen altijd het Twente Kanaal zelf zeg maar, op een kanaalpeil te houden van 10 meter NAP. Op dit moment zijn er 12.000 schepen per jaar die er doorheen willen. En ja, dat, dat kan de Sluis gewoon niet aan. Er zijn dus gewoon files. Uh, dus is er een tweede sluis nodig om die hoeveelheid weg te kunnen werken. Uh, en wat dan het belangrijkste verschil is met de bestaande sluis en de nieuwe sluis, die is net iets groter, net iets breder, net iets dieper. En dat betekent dat schepen vol afgeladen doorheen kunnen, dus dat we per keer ook meer vracht kunnen nemen. Werken, dan draait hij een kwartslag zodat hij water aan die kant tegenhoudt. En op het moment dat hij dan open moet, draait hij verder, zodat je uiteindelijk weg verdwijnt onder de bodem. En vanaf dat moment kunnen de schepen dus naar binnen varen en zo naar de IJssel. En aan de andere kant weer terug.